বন্ধুরা আমরা এখন জানব তরঙ্গমুখ এবং হাইজেনের নীতি সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু নামটা উচ্চারণ করতে পারছি না এই যে মহান বিজ্ঞানী হাইগেন আমাদের বইয়ে লেখা থাকে জিনিসটা আসলে ঠিক না কারণ উনি একজন ডাচ বিজ্ঞানী আর ওনার নামের এই জায়গায় একটা হাইফেন হবে তো অ্যাকচুয়ালি ওনার নামটা অনেকটা উচ্চারণটা এরকম হাই হেন তো উচ্চারণ করাটা কঠিন বলে আমরা সহজে হাইগেন হিসেবে ধরে নিই তো আমি এই জন্য ক্ষমা প্রার্থী আমিও ঠিকভাবে ডাচ উচ্চারণ করা সম্ভব না আমার পক্ষে তাহলে চলো আমরা চলে যাই আমাদের ফিজিক্স ক্লাসে তো দেখা যাক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকটা ঢেউ ঢেউ কোথায় দেখা যায় আমরা জানি পুকুরে দেখা যায় আবার নদীতে দেখতে পারো আবার সমুদ্রে দেখতে পারো তো ঢেউয়ের সাথে তরঙ্গমুখে কী সম্পর্ক আসলে প্রশ্নটা এখানে চলে আসে তো চলো আমরা একটু আগে জানি ধরা যাক এখানে একটা ঢিল ফেলা হয়েছে পুকুরের একটা অংশ তাহলে একটা ঢেউ তৈরি হয়েছে তো দেখো ঢেউয়ের এটা কি একদম সবচেয়ে উপরের অংশটুকু যেটাকে আমরা তরঙ্গের শীর্ষ দশা বলি কারণ ওই আমরা জানি ঢেউ এক ধরনের তরঙ্গ এটা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ আর এটা কি হবে যেহেতু ঢেউটা নিচের দিকে তাহলে এটা হবে তরঙ্গ খাঁজ এখন কথা হচ্ছে এটার সাথে তরঙ্গ মুখের কী সম্পর্ক দেখো আমরা যদি এই চিত্রটাকে উপর থেকে দেখি এই জায়গাটুকে যদি সোর্স হিসাবে দেখি ধরো এই যে লাল দেখো এখানে ধরো ঢিল ফেলা হয়েছে চারদিকে আমাদের ঢেউটা ছড়িয়ে পড়ছে তাহলে জিনিসটা কি হচ্ছে দেখো এই যে আমরা বর্ডার লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছি সবুজ রঙের যেটাকে এখন আমি লাল দিয়ে চিহ্নিত করছি এইগুলো হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ এই এই প্রত্যেকটা দাগ হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাঝখানের দাগটা কি মাঝখানের যে এই ফাঁকা জায়গাগুলো এই জায়গাগুলোকে আমরা বলবো তরঙ্গ খাঁজ ইংলিশে এটাকে বলা হয় ক্রেস্ট অর্থাৎ উঁচু জায়গাগুলোকে দুঃখিত এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে শীর্ষ জায়গাগুলো তরঙ্গ শীর্ষ সেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ক্রেস্ট আর এই যে মাঝখানে যে তরঙ্গ খাঁজ সেগুলোকে বলা হয় ট্রাফ তো ট্রাফ আর ক্রেস্ট এই দুটো জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসবে তাহলে আমরা চিনে গেলাম তরঙ্গের কোথায় ক্রেস্ট থাকে কোথায় ট্রাফ থাকে এখন কথা হচ্ছে হাইগেনের নীতি কি বলে বা হাই হেনের নীতি কি বলে হাই হেনের নীতি বলে এই যে আলোক উৎস সে আলোক উৎস থেকে এই যে দাগটা দেখতে পারছ এটাকে বলা হয় তরঙ্গ মুখ আসলে জিনিসটা কি এখানে দেখো অনেকগুলো কি আছে এইগুলো সব কি আমরা এই পুরো লাইনটাকে বলতে পারি তরঙ্গের শীর্ষ অবস্থা অর্থাৎ এখানে তরঙ্গের ইন্টেন্সিটি সবচাইতে বা তীব্রতা সবচাইতে বেশি এই জায়গাটুকে আমরা বলি তরঙ্গ মুখ কারণ এখানে সবাই সমদশায় অর্থাৎ পিক পয়েন্টে আছে সর্বোচ্চ দশায় আছে এইখানে তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা বলি তরঙ্গ মুখ অর্থাৎ সবগুলো পিক পয়েন্টকে যোগ করলে যেই রেখাটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে ওয়েভ ফ্রন্ট বা তরঙ্গ মুখ আর এটা হচ্ছে আলোর উৎস তো হাই হ্যান্ড বলেন যে এই যে আলোক উৎস এখান থেকে যদি আমরা এই ওয়েভ ফ্রন্টটা পেলাম তাহলে এইখানকার প্রত্যেকটা বিন্দুই আবার নিজে এক একটা সোর্স হিসাবে কাজ করে বা উৎস হিসাবে কাজ করে থাকে তাহলে দেখো এটা যদি একটা উৎস হয় তার জন্য কি আমরা আরেকটা তরঙ্গ মুখ পাবো না তাহলে এইটার জন্য এই যে এখানে একটা ধরো এখানে একটা পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর এরকম অসংখ্য বিন্দু পাওয়া গেল এরা সবাই সমদশায় তাহলে প্রত্যেকের জন্যই কি আমরা আরেকটা করে ওয়েভ ফ্রন্ট পাচ্ছি এই যে বা এই যেটা কেন বলি তরঙ্গ মুখ এইগুলো পাচ্ছি তাহলে দেখো এই তরঙ্গ মুখগুলোর আবার একটা জায়গা কিন্তু সমদশায় রয়েছে তাহলে এইগুলোকে যদি আমরা সোজা আবার যোগ করে দিই যে আমি লাল কালিদের যোগ করে দিচ্ছি তাহলে সেগুলোকে আমরা কি বলবো নতুন একটি তরঙ্গ মুখ তাহলে হাই হ্যানের নীতি বলে এই যে উৎস থেকে সৃষ্ট তরঙ্গ মুখের উপর প্রত্যেকটি বিন্দুই আরেকটি উৎস হিসাবে কাজ করে যেগুলোকে আমরা বলবো অর্থাৎ এখানে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এগুলোকে আমরা বলবো গৌণ তরঙ্গ উৎস অর্থাৎ বা গৌণ উৎস বা সেকেন্ডারি সোর্স এটাই হচ্ছে হাই হ্যানের বিখ্যাত নীতি